Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle et générale, allons-y tout de suite avec cet homme en érection. On commence avec cet homme en puissance. Et ici, on me présente deux personnes en voiture. Continuons. Une carte sur l'homme en érection. Désir. Qu'est-ce que cette carte éveille en vous? Un désir de plaisir. Un désir de jouir. Continuons. Allons-y. Je ne sais pas pourquoi j'ai le goût de rire. Ça me fait rire. Qu'est-ce que vous voulez? Retour. Retour de quoi? De cycle. Le retour d'un homme, et eh oui, un homme qui revient, le cycle, il s'est relevé, il revient puissant, il redevient puissant, le retour de, il a repris son pouvoir, le retour du plaisir, le retour des désirs, le retour d'un homme, un homme revient. C'est ça qui me traverse. Continuons notre histoire. Eh oui, il s'en vient. Allons-y. Avec les deux personnes en voiture maintenant, vous voulez me dire quoi? Où est-ce qu'on s'en va? Attitude. On va de l'avant. On avance, on va de l'avant, on roule. Bon, pour le berger ici, on verra bien. Et par la suite, il y a le guide. Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, là? Il y a peut-être plusieurs messages en une guidance, hein? Rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, je ne veux pas aller trop loin, là. On verra bien. Bon, pour le berger ici, le berger, et tout de suite après, on me présente le guide. Bon, le berger, on dirait qu'il y a un blocage associé au berger. Le berger qui encadre ses moutons, qui les protège, qui les élève. Mais ma carte est à l'envers. Continuons, on verra bien. Et par la suite, il y a le guide, les enseignements, le sacré, euh, le côté religieux, le côté spirituel, les enseignements, les croyances, on verra bien. Continuons. Une carte sur le berger et ses moutons. Que voulez-vous me dire? Le berger est une figure d'autorité. Mais je me demande comment il prend soin de ses moutons. On dirait qu'il y a un blocage. Peut-être qu'il y a un, un mouton noir. Espoir, un mouton qui s'est enfui. Il y a peut-être un mouton là, qui s'est enfui du groupe. On dirait que c'est le mouton noir. Un mouton noir qui t'espère. Un retour d'un homme ici. Il veut aller de l'avant, aller de l'avant avec toi. On dirait qu'il qu se rebelle, il est sorti de l'enclos. Il est sorti, il ne suit plus le troupeau. C'est un mouton rebelle. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Donnez-moi une minute, là. Oh, J'ai l'impression de le voir sortir. Il reprend espoir. On dirait que c'est un mouton qui quitte le troupeau. Il ne veut plus. Il ne veut plus suivre le troupeau. Bon, ici, il y a le guide. Il ne veut plus suivre ce leader, ce berger. Non, il espère autre chose. C'est un homme qui espère vivre autre chose. Il ne veut plus faire partie d'un groupe. On dirait qu'il veut être avec toi. 
Il va sortir d'un groupe. Donnez-moi une minute. Allons maintenant... Euh, voyons, je m'en allais dire rendre hommage. Je ne sais pas pourquoi. Rendre visite au guide ici. Le guide. Vous voulez me dire quoi? Aimer. Eh bien, il aime le guide. Il aime quoi? Il aime le guide. Ici, c'est le guide spirituel. Un guide qui t'apprend à quoi? À aimer, à t'aimer, à te reconnaître, à te respecter. C'est un guide qui t'apprend l'amour, qui t'apprend à aimer. Donc, il y a un homme ici qui, on dirait, qui, qui va revenir, là. Ah oui! Il désire revenir. Ouf, il est bien réveillé. Bien oui. Il est bien réveillé. Hum, oui. Il aime le guide. Il est amoureux. Et il va sortir d'un clan. Il ne veut plus suivre le berger. Un certain berger. Mais comme ma carte est à l'envers du berger, là... Hum, je ne sais pas quelle sorte d'autorité qu'a ce berger. Ah non, c'est un... Il y a quelqu'un ici qui sort de l'enclos. Oui, il espère vivre autre chose. Donc, il va sortir du groupe. Ici, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que je devrais aller voir ce qu'il y a là? Ou oh, attendez. Peur, il y a quelqu'un qui a peur. Mm, qui a besoin de courage en ce moment. Pause de travail. Rendez-vous rendez avec un professionnel de la santé, mais il y a beaucoup de peur. Bon, tout va se régler. Lentement. Un jour à la fois, un pas à la fois. Attendez, je vais juste reprendre, je vais reprendre le temps de regarder les images. On dirait que c'est un autre message. Il y a quelqu'un ici qui a peur. Mm. Mm. On dirait qu'il se sent en danger ou menacé, qui est découragé. Bon, découragé, on dirait qu'il qu y a un blocage par rapport au travail. On ne peut pas peut-être travailler, là. Il y a un blocage avec le bureau. Il y a un découragement. On ne peut pas. On a probablement des problèmes de santé. Des problèmes de santé à régler avant. Des problèmes de santé à régler. Oui, il y a quelqu'un ici qui ne peut pas travailler, qui est bloqué, parce qu'il y a, cette personne a des problèmes de santé à régler avant. Et par la suite, c'est la tortue qui avance lentement, ça va se régler lentement, un jour à la fois, un pas à la fois. On dirait ici qu'on me présente une personne qui doit penser à sa santé. Hmm. C'est ce que je vois là, pour ici. Ça va se régler lentement. On consulte, on doit consulter, on ne peut pas travailler. Hmm. Il y a un découragement. Accroche-toi. Accroche-toi. C'est quelqu'un qui a peur. Hmm. Découragé. Le travail, le travail. Oh. Non, il y a un blocage par rapport au travail. C'est parce que c'est ça, là. Cette personne ne va pas bien. Hmm. Rencontrer un médecin professionnel de la santé, tout va se régler lentement, un jour à la fois. On verra pour le travail par la suite. Je pense que là, ça va être un, un congé de travail. Hmm. Il y a un découragement. Bien oui, il y a un découragement par rapport au travail. Parce qu'ici, tu dois régler tes problèmes de santé. Je le répète, ça semble être important. Hmm. Tranquillement, un jour à la fois, un pas à la fois. Ça va se régler avec le temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est long, mais c'est comme ça. On avance lentement, un jour à la fois, ça va se régler. Par la suite, on pourra penser au travail. Mais là, on dirait, 
que ce qu'on met en priorité, c'est la santé hmm. à régler. Problème de santé à régler. Bon. Je vais demander maintenant un message de l'univers. Allons-y avec cette carte. « Je m'arrête et je calme toute agitation intérieure. Dans la paix et la tranquillité, je prends le temps de percevoir la beauté de tout ce qui m'entoure et la beauté de mon âme. J'écoute les messages de la nature et la musique de l'univers. Dans cette paix, Dieu me parle et me conduit doucement vers la réalisation de ma destinée. Je m'arrête et je calme toute agitation intérieure. Dans la paix et la tranquillité, je prends le temps de percevoir la beauté de tout ce qui m'entoure et la beauté de mon âme. J'écoute les messages de la nature et la musique de l'univers. Dans cette paix, Dieu me parle et me conduit doucement vers la réalisation de ma destinée. En ce qui concerne le mot « Dieu », sentez-vous libre de le remplacer par un mot qui correspond davantage à vos croyances personnelles. Quelqu'un pourrait dire « la vie me parle, l'amour me parle, euh, la lumière » ou « qu'importe ». Ici, c'est écrit « Dieu me parle ». Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et ici, il y a vraiment un homme là, qui s'en vient, là, qui va sortir d'un clan, d'un troupeau. Il espère vivre autre chose avec toi. Hmm. Il veut avancer avec toi. Il est amoureux d'un guide. Hmm. Le guide qui lui apprend à s'aimer, à se respecter, qui lui apprend l'amour. Ça me fait penser à une chanson de... Est-ce que c'est Claude Barzotti? Apprends-moi l'amour, je t'apprendrai l'amour. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Merci pour votre soutien, votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.